Henry mfalme wa Uingereza mfalme Henry yeye akawa ni padiri lakini askofu anataka kuoa tu Alipozuiwa na papa kuoa akaamua kwenda Uingereza kwanza dini yake ikaitwa Anglikana maana yake ni dini ya Kiingereza neno Anglo maana yake it is British an Anglo is a British coron Anglo kwa hiyo ile dini ya Waingereza inaitwa Anglikana alafu wewe uko mahenge eti mimi Anglikana uko Uingereza wewe na kuuliza uko Uingereza eti niko Anglikana uko Uingereza Mwingine mtu mmoja anaitwa Simon Meno. Naye akaanza pale waliomfuata wakaitwa nao ma Mennonite. Yaani wanamfuata Meno, Mennonite. Akatokea mwingine kule Ulaya akaanza kwenye kamji kanaitwa Morovin kule Ulaya waliomfuata wale Morovian. Sisi ni Morovian. Kamji kako pale Ulaya. Wewe uko Ulaya wewe si uko nani kela. Lakini kwa sababu ya kujua historia mtu anasema tunajua makanisa haya mapya. Mapya nani mpya? La kwetu alianza Yesu mimi ndimi huwa ufufuo na uzima mimi ndimi huwa ufufuo na uzima kwa hiyo kuanzia wakati ule sasa tayari hawa waliotoka ndani ya katoliki wakaitwa wa protestant kama umekwenda shule umekuwa shule unajua how to protest ku protest maana yake ni fanya nini kubisha yani sitaki bwana protest kwa hiyo wamebisha wa kinyume na dola ya Kirumi wanaitwa wa protestant wakatoka mle ndani hatukubali baada ya muda kwa protestant humu wakatoka wao Luteri hao lakini mishumaa ya katoliki iko pale pale ndio maana katoliki kuna mishumaa Luther ni kuna mishumaa katoliki kuna magauni Luther ni kuna magauni yani wakatoka na vitu vile huku kuna kipaimara na huku kuna kipaimara unaona vinafanana na vile yani They are, they, are, they, are, they are one in nature but difference in applicants lakini one in nature sasa wakatoka na wale sasa wakaenda enda watu hapo kwenye kane ya 18 hivi hapo kwenye kane ya 18 hapo uamsho ukaanza watu wachache wanaomba wakaanza kunena kwa ruga kipindi kile chote hakuna kunena yani kuanzia kwenye kane za awali hizo hakuna kunena watu hapo tu wapo tu baadaye Mungu akaeta msukosuko duniani kule California 1905 likatokea tetemeko California bahati nzuri mimi nimewahi kuwepo hapo ambapo tetemeko liliwahi kutokea likatokea tetemeko la nchi nusu ya mji mmoja unaitwa Azusa ukazama chini ulipozama watu wakawa hawana matumaini kuna mtu mmoja mweusi anaitwa Joseph Semuye. Akawakusanya watu na wengine wakaanza kuomba. Walipoomba wakashangaa wakaanza kunena kwa ruga. Wanapoomba midomo yao inaanza randara kabarata kabarato koshatara kamandura rabaraba. Taifa la Marekani likasema vichwa vimeruka. Kuna gazeti moja la Herald likaandika kule California imetokea matukio. Kwa sababu ya watu kupata matetemeko na wakakosa mtu wa kuwasaidia wala msaada wa kiserikali wamelukwa na akili wamepata tatizo la kisaikolojia wakalita, wakalita na jina hapo jamaa wananena tu wanaendelea la kapa torokosha wakaanza kuja watu wagonjwa wanaanza kupona wananena tu wanakoleza tu wananena tu mwishowe watu wakasema mbona wana ugonjwa wa kisaikolojia wakinena tu lakini wakimaliza wako sawa jamaa wananena tu usiwe na wasiwasi watu wakisema umechanganyikiwa wewe sio wa kwanza kuambiwa umechanganyikiwa. Hapo ndipo ule moto wa kwanza wa siku ya Pentecoste uliokuwa umepotea hapa katikati ukarudi kanisani. Pentecoste ikaanza tena. Watu wakaanza kunena kwa ruga, ndimi za moto zikaanza tena. Wakati ule dunia yote imejaa upagani, imejaa Katoliki, imejaa Protestant, watu wakaanza kunena tena. Na kwa taarifa yako tunarudi tulikotoka, tunawachukua watu wote kunena tena. Watanena tena kwa jina la Yesu watanena tena ndio maana unaona hata kanisa katoliki kuna wakathmatiki wanaonena wako ndani ya kanisa katoliki kitu gani kimewafanya mnene sasa hivi lutheran kuna waluteri wanaonena 
kila mahali wamo wanaonena maana yake tunawapigisha tuna hatua sasa hivi tunawapigisha hatua kutoka kwenye kunena tunawaingiza kwenye saa ya ufufu na usimba hebu <laughs> <laughs> sema amen kwa hiyo leo ni siku ya kurudi kwenye uhamisho kwenye mji wa kiroho uliko pale kwa wewe mji wa magonjwa mji wa laana mji wa mikosi na mji wa kufiwa uliopelekwa kwenye ulimwengu wa roho huko mahala fulani umewekwa ambapo tunakwenda kuhama walipokuwa kule uhamishoni akazaliwa Zerubabeli Yekonia mfalme wa Israeli aliyepelekwa uhamishoni akamzaa Sheatieri Sheatieri akamzaa Zerubabeli Zerubabeli akamwambia watu ndugu zangu tumezaliwa utumwani tuna mashamba utumwani tuna bustani utumwani tuna watoto utumwani tumepata nafasi ya kisiasa utumwani lakini tuondokeni twende kwetu wakaamua kwanza safari kwenda nyumbani walipokuwa naondoka wakatokea maadui wanaowazuia wasiende nyumbani kwao wakatokea maadui ndipo Mungu akamuinua mfalme Koresh pigieni bwana makofi haleluya Mungu akamuinua mfalme Koresh Raisi aliyeingia madarakani wakati ule Koresh Koresh akasema Bwana hivi ninyi ninaokaa na nyie naona historia yenu baba yangu babu yangu Nebukadneza aliwatoa kwenye nchi yenu ya Israeli Mimi naamuru mtoke mrudi kwenu Wakamwambia mfalme tutatokaje tulishatoka miaka sabini iliyopita tutajengaje nyumba ya Mungu wetu akasema nitawa, nita, nita, nitawambia mkakate miti kwenye poli la mfalme mkajengee nyumba yenu mfalme sasa njiani tukiwa tunarudi kuna wafalme wa katikati pale hawana taarifa watatupiga akamwambia nitawaandikia barua ili wafalme wa katikati ya njiani pale asiwaguse hata mmoja na sisi tumeandikiwa barua barua yetu ni biblia tumeandikiwa barua ili mfalme wa njiani asituguse tunataka kurudi tujenge kanisa la Bwana tusimame mahali palipobomoka tumeandikiwa barua Yesu ndiye koleshi wetu akamwambia nitawaandikia barua wafalme wa njiani watawapa ruhusa mabwana wakaanza kuondoka wakaingia kwenye msitu wa mfalme wakakata mielezi wanaanza kujiandaa awamu zikaondoka awamu mbalimbali mimi nataka kuwa kwenye awamu ya kwanza nataka kuondoka awamu ya kwanza nirudi nyumbani awamu ya kwanza tukajenge nyumba ya bwana alafu baadaye unyakuwa utokee unyakuwa hautatokea mpaka kanisa la Yesu Kristo likae sawa wakaanza kurudi wanabalua ya mfalme Koresh Hebu jaribu kuwaza wafalme wale wale waliowatia utumwani wamewaweka utumwani mpaka alipoinuka mfalme akawambia rudini kwenye nyumba ya baba zenu ninamwona mfalme atakayeliambia kanisa rudini kama mlivyokuwa siku ya pentecoste rudini kwenye kuponya wagonjwa rudini kwenye kufufua na huyo ni mfalme Yesu ni mfalme Yesu walipokuwa narudi njiani wameamua kurudi sasa wamezaa kule utumwani wamezoea maisha ya utumwani wamezaliwa wakaamua kurudi wanaondoka walipokuwa narudi wakafika vile vifalme vilivyokuwa na faida juu ya utumwa wao kuna wafalme walikuwa na faida kwamba kwa kadimu ninavyozidi kwa watumwa ndiyo raha yetu viko pembeni pembeni pale kina tobia tobia Tobia. Yaani ni mtu ambaye yuko pembeni pale. Wana wa Israeli wanaanza kujenga nyumba, anaenda kuambia, mnajenga nyumba gani hii? Hata mbwa mwitu akirukia na ivunja tu. Tobia. Na mwenzake anaitwa si nani mwenzake? Alikuwa Tobia na Sanbalat, sawa sawa. Yaani Sanbalat. Wao wakiwa wanajenga vinakuja kuambia, mnajenga nyumba gani hii? Yaani nyumba hii ndio itakayo inayosalimu wanajua kwamba mfalme ameshatoa ruhusa ya kujenga lakini tubakize silaha ya kuvunja moyo yani silaha ya kuvunja moyo inaweza kutenda kazi ingawa mtu ana barua ingawa mtu ana biblia lakini silaha ya kuvunja moyo inaweza kutenda kazi sifi moyo kataa kufa moyo wakaanza kujenga wakasema sasa sikilizeni kwa taarifa yenu tunaanza kujenga mkono mmoja tofali mkono mmoja mkuki Akikusogelea mtu unaweka tofali afu unampiga mkuki wa mbavuni analala chini unaweka tofali la tatu 
maana yake wana kuinterrupt unajenga uache kujenga uanze kuzungumza nao piga mkuki weka tofali na mimi naona kwenye ulimwengu wa roho Mungu anataka kurudisha mahala pako lakini kuna vizuizi ambavyo vimeandaliwa na shetani ili usiende mahala pake usikubali rudi mahali poitwa na Bwana kwa chini wa Yesu hebu sema njo walioitwa kuishi Uingereza utaishi Uingereza kwa jina la Yesu walioitwa kuishi Marekani utaishi Marekani kwa jina la Yesu walioitwa kuwa wachungaji utakuwa mchungaji kwa jina la Yesu walioitwa biashara utafanya biashara kwa jina la Yesu walioitwa kusafiri utasafiri kwa jina la Yesu walioitwa kuolewa utaolewa kwa jina la Yesu walioitwa kusoma utasoma kwa jina la Yesu walioitwa kujenga kanisa la maelfu utajenga kanisa la maelfu kwa jina la Yesu walioitwa kuwa manabii utakuwa nabii kwa jina la Yesu walioitwa kutabiri utatabiri kwa jina la Yesu walioitwa PhD utakuwa nayo kwa jina la Yesu tunarudi kwenye ncha ya uhamisho tunatoa kwenye miji ya kiroho tunahama hebu naomba usimame tutaka kuomba pamoja inawezekana you have a certain perspective regarding your life inawezekana you have a certain perspective regarding your country mimi nataka niwaambie kitu kizuri Hakuna nchi nzuri kama Tanzania. Ni nzuri kwa kusoma, nzuri kwa kufanya biashara, nzuri kwa kuhubiri, ni nzuri kwa kulima, nzuri kwa kila kitu. Tuitunze hii nchi. Hakuna nchi nzuri kama Tanzania. Nchi nzuri. Nchi ambayo haina ukabila. Some countries are not countries. They are a correction of tribes. Nchi zingine ni mkusanyiko wa makabila. Lakini si Tanzania hapa ni wa Tanzania. Na hatuhisi kwamba tuna makabila. Hatuhisi yani. Yaani hatuhisi. Yaani hata hapa mbele yani mpaka kuhisi baadaye hata nikisema nitafute makabila ya, ya watu hapa, yani nitakuwa na kazi ngumu sana. Sijui wengine. Ni nchi nzuri. Hapa hatuhitaji mtu aongee twa mbombo tununu. Hakuna uruhusi hapa. Twa mbombo tununu kamwambie mkeo na wanao nyumbani. Hapa tunaongea kwa lugha ya kuelewana. Hapa ochio nade uchio madeli kamwambie mkeo mkiwa mnakunywa uji kule hapa sisi ni wa Tanzania hapa shimbon sio mahala pake shimbo ni shemeji yako kule uchagani hapa hakuna shimbo ni hapa mwidiwe kuna cha mwidiwe hapa sisi ni taifa la Tanzania hapa kamwene Mwambie bwana hakuna kamwene hapa hapa. Sisi ni taifa la Tanzania tuliojaa. Mwangaruka Mwadila. Kawambie Mwadila nyumbani kwenu watoto wako na baba yako na mama yako mkwe. Hapa sisi hakuna Mwadila hapa. Sisi ni taifa. Na ndio maana ufufuo na uzima hatotaki mtu aongee lugha ya mama yake akiwa hapa. Hatotaki. Badala ya kuambia watu umkama alinde, waambie Mungu akulinde. Usiete mambo ya hapa show. Bia soma. Bia tu biange bia soma. Sio hapa. Hapa sisi ni watu moja, tumeoshwa kwa damu ya Yesu. Nasema tumeoshwa kwa damu ya Yesu. Tumeoshwa kwa damu ya Yesu. Ndio maana tunapokemea mambo ya nchi hii, tukemei kwa sababu hatumpendi mtu. Tunataka taifa liwe moja. Taifa liwe moja. Taifa la Tanzania wanaompenda Yesu wenye vyama vyao vya siasa wanaoshindana kistarabu na kuiacha nchi iwe na amani hiyo ndiyo tunachosema lakini mtu mwingine atamchukia kwa jima kwa jima utokemeage sisi tu mbona upande wa pili ukemeagi tendeni yaliyo bema sitawakemea sasa sema eh hey, tunataka kuhama kwenye miji ya kiroho tulio hebu na, naomba useme amen sema tena amen Inua mikono yako juu ni kuongoze sasa. Sema katika jina la Yesu. Baba Mungu, ninaomba unisamehe. Kwa vile nimepelekwa katika uhamisho. Kiroho nimewekwa katika mji wa laana, wa mikosi, wa kushindwa, wa umaskini. Baba naomba leo ninaamua kuhama kwenye mji wa uharibifu niliowekwa kiroho 
kama ambavyo wana wa Israeli walihama kutoka Babeli na mimi leo ninahama kutoka magonjwa kutoka umaskini kutoka kushindwa kutoka mauti kutoka kifo kutoka aibu kutoka magonjwa kutoka balaa ninahama kwa jina la Yesu baba umeniinulia Zelubabeli na Nehemia na Ezila ili waniongoze kwa damu ya Yesu na mfalme Koresh ni wewe mwenyewe Yesu ninahama kwa jina la Yesu ninawafyeka wafalme wa njiani wanaonizuia kwenda kwenye baraka yangu na wafyeka kwa jina la Yesu na afyeka kwa jina la Yesu na afyeka wanaonizuia wanaonizuia nisizae wanaonizuia nisimiliki wanaonizuia nisisafiri wanaonizuia nisiolewe na afyeka kwa jina la Yesu hebu inua mikono yako tumwabudu bwana baadaye tutakwenda kuangusha maombi kwa namna ya rohoni utaamini na hama leo na mimi mwenyewe na hama maombi haya ya kuhama si ya kanisa la ufufuo na uzima tu lakini mwili wa Yesu Kristo Tanzania uhamishwe kwenye hali ya uvuguvugu tuliowekwa ni mwili wa Kristo Tanzania wachungaji wote iamke hamu ya kumtafuta Mungu ndani yao manabii wote mitume wote wanawake wote wanaume wote kila mtu hali ya kumtafuta Mungu izuke ndani yake miujiza itokee pande zote za Tanzania na taifa litekwe kwa jina la Yesu tuimbe wimbo huko pamoja imba kutoka ndani ya moyo wako Habali njema raha yangu Yesu ndiye mokozi wangu Habali njema raha yangu Emo kozi wangu Ndio dhamana twende wote Dio da ma na Yesu wangu Puni pafura hata mingu Mlitiwa wo kovu wangu Nimejawa na roho Sema tena ndio dhamana haleluya Dio da ma na Yesu wangu Kuni pafura haya mbingu Mlithi okovu wangu Mlithi wa wo kovu wangu Nimejawa
is my story. This is my story. Present my Savior. Go on and go. Hallelujah. This is my story. This is my soul. Present my Savior. Mara yangu isho habari nje mara haya angu tuende pamoja. Ebu kila mtu anze kuomba sasa Ebu hama kwenye ulimwengu wa mtazamo mbae uliopewa Renda kapasha papa Narudi uhamishoni kwanzia leo kwa jina la Yesu Yandu kusha kapapa Nariombea na kanisa lote la Yesu Christo Tunarudi kwenye mtazamo tuliowekewa Renda la kapasha tapasa ndalaba Peri ya maso ndalaba Wafieke wanao kuzui ya kurudi Wafieke wafalme wa njiani Mfalme amesho atuwa kibari cha kuondoka Wafieke wanao kuzui ya kuondoka Yandalala kapasa talalababa Piyama sandalala basha talalababa Piyama ndala basha talalababa Piyama rabando na basha baba Piyama rabando la basha baba Piyama rabando la basha baba Piyama basha baba baba Piyama rabo sambala baba Roba hama Piyama basha Piyama basha baba Piyama rabando la 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 basha baba Piyama Masuja, 
mashujaa wa mke warudi makwao maana miaka ambayo Mungu aliyekomesema kwa mtoko wa dhiki siku kumi imeshawadia amka shujaa amka shujaa amka shujaa turudi nyumbani tumke nyumbani amka shujaa turudi nyumbani 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 amka shujaa amka shujaa maana miaka imeshawadia ya kurudi kwetu maki imeshawadia ya kurudi nchi yetu miaka imeshawadia ya kurudi kwetu ya kurudi kwetu amka shujaa amka shujaa amka shujaa amka shujaa amka shujaa rudi nyumbani shujaa rudi nyumbani shujaa rudi nyumbani shujaa toka utumwani tena kwa utumwa magonjwa hama leo kwa chini Yesu kwa utumwa magonjwa hama leo kwa chini Yesu utumwa mateso anza kuhama tunahama 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 kwa jina la Yesu tunahama 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 tunarudi kwetu kwa jina la Yesu narudi kwetu kwa jina la Yesu raba baba 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 ya kama baba 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 ya maga baba baba shika baba 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 ya kapa baba baba ya mambo kwa baba baba shika baba baba ya manda baba 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 ulimwengu ulimwengu wa wofu hama ulimwengu wa dhambi hama ulimwengu wote kwa jina la Yesu narudi nyumbani 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 maana ile miaka ya ukiwa miaka ya mateso miaka ya kulia miaka ya kuchekwa miaka ya kudhalaliwa miaka ya mateso imeshakwisha 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 leo tunahama tunahama leo kutoka utumani tunahama leo kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu Safari ya hai kwa jina Yesu safari ya anza safari ya anza safari ya anza safari ya kuhama safari ya kuhama safari ya kuhama ya kurudi nyumbani imeshaanza kutoka imetosha kulia imetosha kuchekwa imetosha kuzunika imetosha 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 kuchekwa mna imetosha mlivyoka mlimani imetosha kwa jina la Yesu kuone imetosha kuone imetosha kuchekwa imetosha imetosha leo imetosha leo imetosha leo imetosha leo imetosha tunaondoka 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 kwa jina la Yesu maana Mungu wetu ni Mungu wa kurudisha alisema mtakao tumwani miaka 4 na 30 lakini Mungu wetu akadi akamtuma Musa akamwambia tunaondoka kwenye nchi yetu tunaondoka na vitu vyetu tunaondoka na watoto wetu tunaondoka na mali zetu tunaondoka leo tunaondoka leo na mali zetu hatuacha taukwato kwa jina la Yesu tunaondoka tunaondoka tunarudi kwetu Narudi kwetu narudi kwetu narudi kwetu narudi kwetu narudi kwetu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu yeyote uliyekaa njiani yeyote uliyesuia yeyote uliyekataa yeyote uliyesuia uliyekaa njiani tunaukanya kwa jina la Yesu tunaukanyaga 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 wewe mlima unayesuia kanyago leo kwa jina la Yesu 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 au unayesuia unayesuia na kusamba Tusha, samba tusha leo anayesuia asamlatike anayesuia asamlatike anayesuia asamlatike samlatisha samlatisha anayesuia ili usirudi nyumbani msamlatisha leo kwa jina la Yesu samba tika leo kwa jina la Yesu samba tika kwa jina la Yesu samba tika kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu samba tika leo achia 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 utazuia tena 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 achia safari yanze achia safari yanze unayezuia njiani iwe ni uvivu iwe ni uchawi iwe ni magonjwa achia safari imeanza safari imeanza ya kurudi nyumbani utazuia tena utazuia tena wewe ni nani wewe ni nani 
Na ufalme uli ganjani Wawu utategetea, utangamia, utasambatika Kwa chino yesu na safari Wawu uli ganjani Na kumuo, na utani hai Na kumuo, na kumuo, na kumuo Na kumuo, na kumuo Uli ganjani, ni na kumuo Kwa chino yesu, ni na kumuo Kwa chino yesu, na kumuo Kwa chino yesu, na kumuo Kwa chino yesu, una nguvu tena Una uweza tena, una mamlaka tena Utazuya tena, utazuya tena Utazuya tena, utazuya tena Utazuya tena, mana mia kaire Amba mungu, alisema Ntaka utumani, nimesha kwisha Na uli yumbani, kwa chino yesu Na uli yumbani, kwa chino yesu Na uli yumbani, kwa chino yesu Wao, wali osuya, iwe ni uko Iwe ni familia, iwe ni kanisa Leo achia, leo achia, leo achia Leo achia, leo achia Kwa chino yesu, achia mla moja Achia mla moja, kanyaga wote Kanyaga wote, wano kanjani Kanyaga wote, iwe ni mzimu Kanyaga, iwe ni magonjo, kanyaga Iwe ni uchawi, kanyaga Kwa chino yesu, kanyaga wote, wachino yesu Achia, 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 achia Achia, 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 achia Kwa chino yesu, achia, nasema achia Nasema 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 achia, nasema achia Achia mwana mocha, wawo liesuya miaka mingi Umezuya mwaka wa kwanza, sawa Umezuya mwaka wa pili, sawa Lakini ya miaka ile ile, amba mwaneambia Imeshatimia, utazuya tena Utazuya tena, utazuya tena Utazuya tena, utazuya tena tena kwa magonyo utazuya kwa uvivu utazuya utazuya tena kwa uchai wako utazuya narudi nyumbani narudi nyumbani narudi nyumbani narudi nyumbani natoka utumani tena natoka utumani tena narudi leo kwa maisha ya kiroho maisha uteseka ina hama leo kwa chino yesu ina hama leo kwa chino yesu na hama leo kwa chino yesu na hama leo kwa maisha mateso maisha umasikini maisha ukukua maisha kuhishua ina hama leo kwa chino yesu ina hama leo haiza kuhama Anza kuhama, anza kuhama, anza kuhama, anza kuhama Una hama leo kwa hii maisha ya mdamlefu Maisha parapale, maisha mateso, maisha usuni Anza kuhama leo kwa chino yesu Ina hama 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 leo, ina hama leo, na hama leo, na hama leo, na hama leo, na hama leo na hama leo, na hama leo Utazuya tena, utazuya tena Utazuya tena, kwa chino yesu Utazuya tena, kwa nsia leo Mamlaka yako, uweza wako Ina kushusha chini, una ngubu tena Lasi mwachia njini wasi Ni uli nyumbani, na uli kwa ngu Ni kwa zaliwa, ni kwa tuma, ni kwa itua Kwa chino yesu, achia, 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 achia Kwa chino yesu Ebu naomba usimame hapo ulipo Ebu inuwa mikono yako juu Tuna asiri zetu Tuko na asiri zetu Tumebebe kwa kaka ulimwengu usio wa asiri yetu Na si tukakubali kwa mba tulivyo ndivyo tunavyo takiwa kuwa Tulitoka minguni tunalo jukumla kutenda hapa duniani Kila mtu kwa namna yake kwa wakati wake na kwa jinsi yake Tunazo asiri zetu Na kutangazia leo Tunahama kutoa kwenye asiri feki Tunarudi kwenye asiri zetu kwa jina la yesu Inuwa mikono yako juu na kutangazia wewe Kwa namna ya rohoni leo umeanza safali Safali ya kutoka kwenye asiri ulio vishwa Ambayo kwa kuwa umerima bustani Ukapanda mboga, ukala mboga zake Umejenga nyumba, uka utumwani, ukaishi, ukaza Umefikiri ndiko unafotakiwa kuwa Lakini kwa asiri yako ambayo Unarudi kutoka utumwani ukajijenge na amuru urudi leo kwa jina la Yesu. Nina amuru mungu wa kupenema ya kuomba. Mana kurudi kwetu ni kwa njia ya kuomba. Kurudi kwetu ni kwa njia ya utakatifu. Kurudi kwetu ni kwa njia ya kusoma neno. Kurudi kwetu ni kwa njia ya kuwa karibu na buwana. Kurudi kwetu ni kwa njia ya kutii maagizo ya mungu. Kurudi kwetu ni namna ya rohoni. Nina amuru kwa jina la Yesu. Kwa mba unasiri yako iliopotea. Umepelekwa kwenye uhamisho wa kiroho na umekaa kule na kanisa limekaa kule likafikiri hiyo ndio asiri yake. Kanisa limejaa udola wa kirumi. Kanisa limejaa mapokeo ya dola ya kirumi. Kanisa limejaa mapokeo ya wazee ambao nao hawakuwa sahihi. Kanisa limejaa mapokeo ya mababa waliokuwa na uoga wa kupractice iman kwa sababu ya uoga waliotiwa wakati wa karne ya kwanza na ya pili na ya tatu. Sasa tunaivua asiri hiyo ya utumwa tulio bebeshwa na mkua ulimwengu. Tunaamua kurudi katika nyumba ya baba yetu kwa jina la Yesu. 
Tunarudi kwenye asili ya utakatifu wetu kwa jina la Yesu. Tunarudi kwenye asili ya miujiza yetu kwa jina la Yesu. Tunaingia kwenye mwaka wa kitabibu.